दर्शक बीन नमस्ते प्राइम संवाद में यहाँ स्वागत है मृष्ण मंडल आज हमी जाजरकोट भूकंप रायती में छलफल करना गई रो नि सत्तारूढ़ दल नेक माओवादी केन्द्र का केन्द्रीय सदस्य राम नारायण बिडारी हमीस स्वागत धन्यवाद अब सीधे म यहाँ को ध्यानाकर्षण जाजरकोट तर्फ करा चाहूँ ठूल जनधन को क्षति भो ते अज्ञान जाने आने क्रम चल रात नपुग गुनासो तर यहाँ एटा टिप्पणी के करना मन लगे राष्ट्रपति सहित विशिष्ट व्यक्ति जसरी भूकंपग्रस्त क्षेत्र में गई रहें यो आवश्यक हो जरूरी हो या देखावटी हो यो नौटंकी हो यो ढोंग हो यहाँ कसरी हेन भाषा विपद को बेला में मं को ध्यान आपूस आकर्षण करने उद्देश्य धेरे को देखि एनजीओ आईएनजीओ भी अब तस्त कर हेन विभिन्न नेता तस्त कर मेरे चाहे सुझाव के आईएनजीओ एनजीओ ने पैसा दिस् सामग्री दिन राहत दिन सहयोग कर सरकार जाओस् सरकार को सीडीओ जाओस् सरकार को पुलिस जाओस् सरकार को सेना जाओस् सरकार को पदाधिकारी विभिन्न पदाधिकारी जाऊन् संबंधित मंत्री संबंधित जनप्रतिनिधि जाऊन् तर सहयोग सब इसो पर्ने हो राष्ट्रपति जीव जाना खेल नराम तो क्यो तर वहाँ जाना खर्च बड़ी होनी धर मे इन्गेज होनी प्रशासक राष्ट्रपतिपटी लग्न पर्ने उद्धारपटी छोड़ने पर्ने उद्धार में खटि मं जम्मे राष्ट्रपति को सेवापटी लग्न पर्ने यो प्रकार को काम चाह देखि रहा तैं तो खर्च माग कर राष्ट्रपति को ये भ्रमण में कति खर्च भर तब सो अब तो खर्च चारजना पांचजा छजा दसजा बीसजान को जी लग्स तिहार को घर बनाई दिया भाई भो मेरे विचार में अब करोड़ खर्च भाई भाई पी चार घर पांचवटा घर बनते गाँव में दुई करोड़ खर्च भाई आठ घर बनते प्रत्यक्ष रत्यक्ष खर्च होन्गेज हो इस कारण यो कुछ नगर् हो कि राष्ट्रपति तो कार्यकारी होना उनके सरकार निर्देशन दिए भैग राष्ट्रपति को भ्रमण तेस कारण ये अनावश्यक भैन राम भैन अब मैं तस्त अब आप यो कुरो में तो अब सरकार ने एडवाइस कर सी राष्ट्रपति को सब भाई ठूल सलाहकार तो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर गए प्रधानमंत्री या सरकार ने अलग यह समय छेन के ढिल कर सक्या राष्ट्रपति अब है भो कि मैं ठा भर वहाँ ने चाहिए मांचु अभी नहीं भन्न भो कि सरकार भाई कुरो अंदाज को कुरा अब म डे टू डे सरकार को कुरो कर सक दैनिकी पल पल को बोलाए जानी हो जो चाहिए राष्ट्रपति ने बेला बेला वकील बोला मैंतालीस वर्ष वकालत वरिष्ठ अधिवक्ता हो अब मैं बोला कारण क्या त्या चावल घि को व्यवस्था पैला पैला को को तिहार बोलाने वाला है नत्र अब तब तक प्रचंड सब दूरी बढ़ा हो प्रचंड सब क्यों दूरी बढ़ु चामल घि खाने जल व्यवस्था कर राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी ने अस्त रिगलक केस में आपको एडवाइजर हो बोला पटक पटक बोलाइ तो हमला बोला प्रधानमंत्री क्या तो म दस दिन अगड़ी दस दिन भाला मैं नभेटे दस दिन अगड़ी राम डिस्कस कर विभिन्न विषय में छलफल कर आक भूकंप को जाजरकोट को तैं जाने विशिष्ट व्यक्ति को मैं कुरा करेंस में आज राजनीतिक दल तीन का नेता इस चुनावी फंडा बनाने चौरासी को मिशन को निम्ति इस उपयोग करने तस्त आभास तैयार भो मैं भप्रासंगिक नेता नजाने इरिलेभेन्ट असंबंधित नेता कानूपर यहाँ तो सीडियो राख्या यही काम करना दैवी प्रकोप उद्धार को चयन के कानून अनुसार समिति बना तो समिति स्थानीय तह में तो समिति जिला स्तर में तो समिति प्रदेश स्तर में छन ते प्रदेश का चयनी मं ते जिला का मं ते पालिक का मं लाई सहयोग पुर्वने यहाँ सामान पठाई दौड़ पैसा पठाई दौड़ राहत संकलन कर पठाई दौ सरकार ने 
सूचना जारी कर जो पाओ ती अनावश्यक व्यक्ति जाजर कोटर रुकुम में भीड़भाड़ नगर हमी काम कर जे सहयोग इसी करूं अथवा त्या भ्रमण करूर्ने सरकार को समन्वय में करूं वाले सरकार ने समन्वय करूर्ने भीड़भाड़ अब लोकतंत्र भून्न सेक्न भैन है अब वास्तव में चाहे तैं जानी मं कोई फोटो खिच्न जा कोई विदेशी रिपोर्ट कर कोई भिडियो बना फिल्म बना जाता कोई मानी सरकार ने सूचना जारी कर सरकार का अंगहर ने अब तिहार को लगी राहत मागे चंदा उठा हिड़ी रख संवेदनशीलता देखिए जल्द भी उपयोग कर खोजे इस तर सरकार संवेदनशील देखियो हाई इस पाली इस पाली मैं सरकार दोष दिने ठाव कहीं देखा छेन तीन तक सरकार तीन तक सरकार तिहार कस्तो केन्द्रीय सरकार को प्रधानमंत्री अगिलो दिन चाहिए घटना भट्टो राति भोलिपल मिर्मिर में पुगिस्कुन है फिर वहाँ पुगे एक्ल गए आएन ऊ थे डाक्टर मेडिशियन स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रपति गए उपलब्धि के वहाँ कार्यकारी होना वहाँ काम भूकंप को काम सब सक सके पुनः निर्माण को काम सके राहत को काम सके बरू लास्ट में कस्त भाण जाजर कोट रुकुम उदघाटन कर राम हो अब लोकन कर गए अब अब गई सकू अब सचेत मत हो अरुण मैं ठीक है खैर अब यह कुछ को टिप्पणी अलग करो भाई ना अब अर्क कुरो के हम बहत्तर साल समझ दुई हजार बहत्तर साल में ये ठूल भूकंप गई थी गोर्खाला केन्द्र बिंदु बनाते तो बेला में राजनीतिक रूप में एटा अलौकिक यहाँ प्रदर्शन भो संपूर्ण महत्वपूर्ण राजनीतिक दल शीर्ष नेता एकजुट भे सुशील कोईराला प्रचंड केपीओली सब है संविधान जारी करें संविधान जारी करना कम गाड़ो थी पैलो संविधान सभा तो विकट नहीं भो जारी कर न सके बहत्तर में सब राजनीतिक दल प्रमुख दल एक ठाव में बसे संविधान जारी करें अब अभी लगभग तेई सीनारी देखिद भूकंप गयो रिजो मत्र यह शांति समझौता पक्षधर राजनीतिक दल अज बाहर बुद्धे समझौता का पक्षधर राजनीतिक दल नेता हिजो संगे बस ये के सन्देश दिन खोजे ओ एटा राम करू म बहत्तर में संविधान सभा को सदस्य नहीं थे र संविधान निर्माण करने काम में लगीराखेक बेला थो हमी चाहिए होने मत में थे लेखनी छलफल करनेम थी अब ते बेला में तब जैसे अचानक झगड़ा पड़ रखे पार्टी मिले जिंदगी ये रही मर लू के रहस कारण इसमें अहमता लिखना राष्ट्रहित को निति जनता को निति सर्वोत्तम हित को निति काम कर मानसिकता ने काम गए अब्जन स्वाभाविक हो अजो एटा फिनलाइन को राजदूत को भाषण सुंद थी कुछ प्रोग्राम में फिनलाइन में उनके के भन्न राजदूत ने फिनलाइन में चाह राष्ट्रीय इश्यू का कुरा देश का महत्वपूर्ण कुरा विपक्षी दल चाहे रत्ता पक्ष सब एक हो रहा फरक मत हो यह संसारम छ भारत में पर राष्ट्र मामला संबंधी में उन्नीर को एक होना तस्त चाइना को झन हुई भैग है अब हम यहाँ अलग नेता वा दल अहमता कर जो गठबंधन को सरकार अलग सुरू भाष विपरीत ध्रुव का पार्टी को गठबंधन छ कांग्रेस और कम्युनिस्ट विपरीत भो तेस को गठबंधन तर ते गठबंधन कस्त टाइट है कस्तो को जमट भर बस हल्ला खोज्छ प्रयास हो तर ते हल्ला कोई सकते तर ते में प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने खूब कोशिश कर हिजो एकजुट होने का कारण के हो कि सन्देश दिन खोजा अथवा पैला तो संविधान दिए अब अलग नया जनता दिन खोजे हो कि दुटा कुछ हो जो लाई अब मैं तैयार तो छेन मेरे अंदाज हो एटा शांति प्रक्रिया टुंगी होने पो हम कई काम बाकी जनयुद्ध को पालो में भैया घटना अब नेपाली जनता ने टुंग एटा कुछ तो हो दोसों यो संविधान चाहिए जारी भाई दुईपटक चुनाव भो 
चौहत्तर साल में रसी साल में अब दुईपटक चुनाव भैस हम देश में स्थायित्व को सरकार ने गड़बड़ हो तेस में अलग दोषी चाह फिर अब भन्न मन नलागे भन्न पर्ने हो केपी शर्मा ओली जीव दोषी कने पेलो सं संविधान जारी भो पेल निर्वाचन बा गठित सरकार र गठित संसद जो कम्युनिस्ट को बहुमत थी कम्युनिस्ट को बहुमत भो करीब करीब दुई तिहाई को समर्थन प्राप्त भो सरकार चला न सी मात्र न भाई तो संसद विघटन करती मात्र न भाई तो विघटन दोहरा कारण फिर डिस्टर्ब भो तो डिस्टर्ब ने आजसम में फेरी रामस सरकार संसद व्यवस्था चल रखा छेन विस निर्माण को काम बिस्तार धिंग धिंग गई रखा थे व्यवस्था बदनाम होने को कारण व्यवस्था बदनाम छेन इसलिए राम काम कर सकेन अलग को सरकार अथवा संसद जो संविधान जो आई राख्या अब तेल हम मिल हम मिले तब्यवस्था बदनाम छेन भन्न भो तर हिजो प्रमुख दल का नेता जो बसे वहाँ बीच एट समझदारी बना तो समझदारी के व्यवस्था विरुद्ध प्रहार करने हमी भी अब प्रतिवाद करूँ प्रतिवाद में उतरू कई दिन अगड़ी मात्र हो तबक पार्टी नेक माओवादी केन्द्र ने तो सर्कुलर ही जारी करो ये व्यवस्था में थी प्रहार करने राजा राजा भन्ने विरुद्ध अब हम सड़क प्रदर्शन करूं यद्यपि भूकंप का कारण तो स्थगित भाग सत्तारूढ़ दल नेक माओवादी केन्द्र ने सर्कुलर हो मैं अचम पी ये प्रमुख दल शांति समझौता पक्षधर दल अज बाहर बजे समझौता गणतंत्र धराप में पर्यो गणतंत्र को जग हल थाल्यो भारो इस कारण अब आपूमा आक्रमण करने विरुद्ध वहाँ उभन थाल्न भाग समझदारी बना अब तब बुझ् मैं बुझा चाहे यो बाइस गति मंगसूर में रैली करने भाया हम माओवादी विशेष रूपांतरण कार्यक्रम अंतर्गत को कार्यक्रम हो तो तेल के भादा खेल अब हमी उतरना साथ गणतंत्रवादी हो भाई तो ते था होनी हो हमें गणतंत्रवादी हो भन्न पड़े नहीं सरकार में बस्ने सरकार को नेतृत्व करने अभी प्रदर्शन भी कर प्रदर्शन भाया मैं भे हम पार्टी रूपांतरण को अंतर्गतक एटा पार्ट हो तो अब हम पार्टी रूपांतरण सुन तीन महीने कार्यक्रम सको है सकता तो मंगसर बाइस गति तीन महीने कार्यक्रम सकिए अब हम समापन कर तीन महीने कार्यक्रम अलग हम के भादा खेल एवटा जिला को मैं अर्क जिला में गए काम कर जो म मकवानपुर को मैं हूँ म ललितपुर जिला में गए काम कर गठबंधन रणतंत्रवादी राजावादी मैं भू ये पार्ट मैं भहांसम गठबंधन राजावादी से डरा मानी अच्छे अराजक स्थिति बढ़े तब सामजिक सज्जाल हमें निमन कर सकता छेन हम बुता भाग बाहर को कारण के भाजा सामजिक सज्जाल नेपाल मात्र संचालन हो बाहर बड़ी संचालन होनी यह फिर डिजिटल कुरा पर्यो हाओ ओढ़ने कुरा पर्यो ग्लो क्लोबल कुरा पर्यो तेस इस बारे में इसलिए धेरे भ्रम फैल धे नचाइने कुरा राजावादी के राजावादी सब तर्स पर्ने डरा पर्ने कुर छेन क्योंकि राजावादी त मक्ल डिस्कस करने हो एक सौ एक मऊ भावादी मेरे अगाड़ी लिया छलफल करूँ टोड़ खेला में बसर तिना वाक युद्ध में ध्वस्त पार दिख अब अर्क जनमत को कुरा अब यत्रा गणतंत्रवादी रा राजनीतिक दल यत्रा ठूला पार्टी अब तो जनमत को कुरे छोड़ दू अब जनमत के हेराख चलते अब जहांसम उ ज्यादा भ्रम फैलाने कोशिश करें जो कस्तुसम अपराध देखिए भ्रम हो कि यथार्थ हो भ्रम हो मतु मथ्य नहीं अस्थि अस्थि भर्खर मैला जो दिन भूकंप गए शुक्रवार बेलका शनिवार बीतो आईतवार मेरे अफिश जाए माइतीघर मंडला रा प्रपा सहित का कार्यकर्ता जुलूस करते थे कि राजा देश बचाओ राजा आएर देश बचाऊनी भे देश विकास होनी भे दुई सौ पचास वर्ष भाग बड़ी चाहिए 
राजतंत्र ने शासन देश संसार को सब भाग गरीब मूलुक मध्य एक होने पढ़् पर्थ्य मैं नेपाली जनता तेईस बेला में म आठ कक्ष पढ़ने बेला में तो बेला को पंद्रह हजार अभी पंद्रह करोड़ भाग बड़ी हो प्रत्येक व्यक्ति पंद्रह हजार चाहिए टाउका में ऋण मैं चाहिए पढ़ाइन थे माषण करते आठ कक्ष पढ़ तर आज को यथार्थ हेन न आज को यथार्थ हेन भ्रष्टाचार कसरी बढ़िया भ्रष्टाचार को छानबीन कर टुंगो में पुगन सकता छाइन सर्वोच्च अदालत ने जन्मक सुना मानी तैयार आम मफी दि भोलि रेशम चौधरी को फैसला रिगल को तो उल्टी सको एट नैतिकता को प्रश्न भी सरकार संग गठबंधन सको संविधान को रक्षा तो हमी गठबंधन बनाये भोशी में तब संविधान को कति उल्लंघन कर तो सर्वोच्च ने अगड़ी राखीदी अभी अब राजा ने गाली कर सरकार यह गठबंधन कहींसम टिक्स एटा कुरा के जैसे कार्यकारिणी काम कर दाया बाया बाटो बिरा सकता यही तो लोकतंत्र भले बाटो बिरा कि अर्को तेस शक्तिशाली यही लोकतंत्र अंतर्गत को अदालत हो थी अदालत ने छुट्टे चाहिए अर्क व्यवस्था पंचायत में बसर गए हो मैं सरकार ने गठबंधन ने संविधान उल्लंघन करो कोशी को हक में संविधान उल्लंघन हो तो मैं तेई बेला थे आज भाई एकदम यह महानता हो स्वीकार कर कोशी को घटना भोलिपल्ट मैं सामजिक संचाल में स्टाटस लेख दिया मेरे पार्टी भाई सरकार ने गयो सरकार ने वा पार्टी के गयो संविधान उल्लंघन गए तेल करेक्शन कल गए सर्वोच्च ने गए तो सर्वोच्च पी तो यही लोकतंत्र को पार्ट होनी मैं यहाँ तो यो कर पाइज राजतंत्र में पाइन सर्वोच्च ने करेक्शन गए इस कारण हम लोग गलती मफी भो गलती गलती करेक्शन करने ठावी गलती करने गलती आपू ले गए पे करेक्शन फिर आप अब कर फिर दोहरा दोसों में हूँ तब अर्क नहीं मैं प्रश्न उठाने भाषा रिगल रिगल को रिगल को भाई संसार भरम प्राय सब संविधान में म संविधान म वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ म संविधान अध्ययन कर संसार भरक सब संविधान में मफी को प्राय व्यवस्था क्या मफी दिन तो पर्ने रही सरकार ने इसमें सरकार ने गंभीर पूर्वक छनबिन्न करी गंभीर पूर्वक को मपदंड नई गो जिस को कारण रिगल पर्यटन अरुप पर्यावरण ये भाग अगड़ी का सरकार ने व्यापक कर मैं नहीं नैतिकता को बोध कर रिगल को मामला में सर्वोच्च अदालत ने उल्टाई दिए रिगल उल्टाई दिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को राजीनामा मांगियो गृहमंत्री को राजीनामा मांगियो धन ये भुईचालो जाजर कोट में गईदी र प्रश्न सर्वोच्च ने क्या उल्टाई दिए अब ते मं सर्वोच्च अदालत ये दल का चाहिए छाया हो भाई भ्या अभी सर्वोच्च ने सरकार को उल्टाई दिए लु सरकार खड़क खत्म सर्वोच्च ने गए भ्या इसको अर्थ के होने आप न्यायपरिषद वा संवैधानिक परिषद में को हो राजनीतिक दल का मानी है अभी ती मेले नियुक्ति करायाधीश उल्टाई दी यही हो लोकतंत्र यही हो जस्टिस इस बुझ्न पे क्या लोकतंत्र व्यवस्था लोकतंत्र लोकतंत्र कार्यपालिक होस् वा अरु कस भोलि चाह सर्वोच्च आदि ने गलती गयो चोलेन्द्र के दंड भोग दंड भोग हर एक सकते गलती दंड को सुन अब इसमें अलग मैं मैं एटा स्टैटस लिखा थे तब रईल लगे यो में सरकार ने निर्णय नउल्टे सर्वोच्च अदालत ने वा अदालत ने नउल्टे आयो कु सरकार को नाव भन्न ईम पुरस्कार दिखाई सब उल्ट प्रत्येक हफ्ता उल्ट प्रत्येक हफ्ता उल्टि प्रत्येक सरकार को जीवन सरकार बनो नी सब यो तर्क के राजनीतिक दल नेता सरकार ने नैतिकता बोध कर कारण राजीनामा दिने कारण राजीनामा दिने करेक्शन करने संस्था करेक्शन कर दिया अब तो मनेन सरकार ने मनेन सरकार ने 
भने त्यो सरकार हट्नु पर्छ कुरा त्यहाँ हो जस्तो रिगाल थुन भन्यो पक्रिन सर्वोच्च गयो सरकार गयो त पक्रिन झ्यालखान सर्वोच्चले हाल्यो सरकारले हाल्यो त तर सर्वोच्चको फैसला यदि कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यो सरकार चाहिँ हट्नु हट्छ अब यही नजिकमा टेकेर हेर्दा यहाँलाई के लाग्छ रेशम चौधरी पनि आममाफी पाएका हुन् उनको पनि भोलिबाट सुनुवाइ छ के लाग्छ यहाँलाई उहाँ पनि खुलिन्छन् अथवा कायम होला तपाईँ त वरिष्ठ अधिवक्ता हो नि यहाँ त सुन्नुहोस् न अब अस्तिको फैसलाले दुईटा कुरा तिनटा कुरा भनेको छ एउटा चाहिँ नि कुरा के भनेको छ भनेदेखि गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा छुट दिने वा माफी दिने हुँदैन एउटा भनेको छ दोस्रो अदालतमा चलिरहेका मुद्दा मामिलाको चलिरहेको बेलामा माफी हुँदैन अर्को माफी दिनलाई पीडितको सहमति पनि चाहिन्छ यी सबै कुरा अदालतले बोलेका छ अब म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ अदालतमा चलिरहेको मुद्दा छ रेशमको भोलि तपाईँको छलफल भनिराख्नु थाहा पनि थिएन भोलिबाट सुन्नुभएको छ कि अब म रेशमजीको तर्फबाट नि यो मुद्दा बहस गर्न जान्न सरकारको अथवा चाहिँ निवेदकको तर्फबाट पनि म यो मुद्दा बहस गर्न जान्न जसरी म सुन काण्डमा गइन प्रचलन र कानुनी व्यवस्था हेर्दा मैले आजै मैले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रभाव पर्ने गरी सर्वोच्च आदले हिजो अर्को नि भनेको छ त्यो फैसलामा मिडिया ट्रायल भयो हामी फैसला गर्न बसेका छौँ फैसला पहिले मिडियाले गरिदिन्छ मिडियाले यस्तो गरी फैसला गरिदिन्छ कि दबाब पुग्ने गरी गरिदिन्छ मानसिक खलबलाउने गरी जनतालाई भड्काउने गरी गरिदिन्छ भने पनि उसले लेखेको छ त्यस कारणले सचेत पनि गराएको छ मिडियालाई अब त्यसमा म वरिष्ठ अधिवक्ता त्यही अदालतले सम्मानपूर्वक दिएको म अब मैले चाहिँ नि चलिरहेको मुद्दा भोलि फैसला हुने मुद्दा आधी भनिदिनु भएन एउटा कुरा भन् त्यो के र के भन्यो भने तिन चारवटा कुरा यो मुद्दा नि लाग्छ जुन हिजो भनियो नि केही कुरा यो मुद्दा लाग्दैन किनभने यो चाहिँ टोटल्ली फैसला भइसकेपछि गरेको माफी भो होइन यसमा एउटा कमजोरी ठुलै छ यो रेशमजीको मुद्दामा ठुलो कमजोरी के छ भने फै सर्वोच्च अदालतको फैसला पूर्ण पाठ नआउँदै हो त्यसमा चाहिँ अलिकति गडबडी देखियो किनभने पूर्ण पाठमा सर्वोच्च आदि के के लेख्छ के के भन्छ त्यो कुरो सरकारलाई त थाहा छैन त्यस कारणले सरकारलाई यसमा पनि केही कुरा करेक्सन गराउन सक्छ जस्तो अर्को एउटा यहाँले त्यस तिनटा बुदा मध्ये एउटा बुदा भन्नुभयो पीडितको सहमति अनिवार्य अब रेशम विरुद्ध मुद्दा हालेको पनि पीडितले नै हो पीडितको सहमति त त्यहाँ छैन अब यो पीडितको सहमति नभएपछि यो आममाफीका कुराहरू भोलिको दिनमा के होलान रेशमको मात्र होइन दोस्रो कुरो यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा पनि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ होइन यो शान्ति प्रक्रिया पनि यसरी टुङ्गोमा पुग्ला एउटा मेरो यो प्रश्न र आममाफीको कुरो के हुन्छ ओके अब यो आममाफी दिने चाहिँ हाम्रो देशमा चलन त संसारमा छ भने मैले भारतमा पनि छ संसारमा छ भने नि अघि सबै संविधानमा छ यहाँ मापदण्ड राम्रो बनाइएन जेलमा बसेर त्यो कैदीले कस्तो व्यवहार गऱ्यो भन्ने कुराको पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी भन्छ नि आममाफी पाएकाले मान्छे मारिरा त्यस्तो कुरा राम्रोसँग रेकर्ड राख गरिएन अब करेक्सन गर भनेको छ सर्वोच्चले यो करेक्सन गरेर जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ जहाँसम्म तपाईँले शान्ति प्रक्रियालाई पनि त पीडितको सहमति भन्ने कुरा जुन छ त्यो कुरामा चाहिँ मेरो कुरा के छ भन्नु होला भने ट्रान्जिस्टल जस्टिस र क्रिमिनल जस्टिस फरक विषय हो क्रिमिनल जस्टिसले जे फोकस गर्छ सजाएको दण्डको ट्रान्जिसनल जस्टिसले रिपेरेसनको अथवा परिपूरणको क्षतिपूर्तिको सम्मानको बढी व्यवस्था गर्छ यो संसारमा विकसित न्याय प्रणाली हो यो दोस्रो विश्वयुद्धबाट मात्रै विकसित हुँदै आएको हो त्यहाँभन्दा अगाडि थिएन त्यसो भएको कुराले यसको धेरै लामो इतिहास पनि छैन यो जतिवटा देशमा काम भयो प्र प्रत्येक देशमा आफ्नै परिवेशमा गरेका छ यहाँ पनि पीडितको सहमति भनेको जो पीडित छन् जो चाहिँ नि बलत्कृत भएर मारिएका छन् जसलाई चाहिँ नि रुखमा बाँधेर गोली ठोकिएको छ जसलाई चाहिँ नि कब्जामा लिएर बेपत्ता पारिएको छ जसलाई बेप कब्जामा लिएर चरम यात्रा दिएर मारिएको छ भने त्यस्ता विषयमा गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको हुनाले यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने र 
अदालत नहीं गठन करें रा अदालत बैठा इन्हें अल दंड बनी करने तारतियों दंड ट्रांजिशनल जस्टिस को प्रिंसिपल अनुसार करने बनी योड़ा था दूसरों पीड़ित को सहमति को करा जन था पीड़ित ला सम्मान करने पर ले आया पहला पीड़ित ला रिपेयरेशन करने पर परिपूर्ण करने पर उसका बच्चा होलन उसका परिवार होलन उन्हें को पालन पोषण उन्हें को शिक्षा दिच्छा उन्हें को रोजगारी तीनों रो करने पर उन्हें ला सम्मान करने उन्हें का तेनी साली के लाखे रहो उनसे की ठुला ठुला पार्क बनाया रहो उनसे की जनता को अगाड़ी उन्हें ले करने पर तीसरो जो अभियुक्त था उन्हें प्राचीत करने पर गार ढोंग ने पर हजूर महिला तेनी व्यक्ति व्यक्ति ला मारना खोजे को थी ना मैं युद्ध को निम्ति राजनीति परिवर्तन को निम्ति कर रखे थी भने रा उल्लेख है प्राचित गर पर ढोंगनु पर हो माफ मांगनु पर हो इत्यादि गर पर हो यो आरके प्रक्रिया हो तेज काले ऑर्डिनरी अदालत ले गरे को कुरारा ट्रांसिशनल जस्टिस लाई कार्य संपन्न करना गठन भाई को अदालत को कराये उठे उन्हें ही ना तेरे को जुरिश प्रेडेंस नहीं फरक चुका विधि शास्त्र नहीं फरक चुका तेरे सुबह को ना ले तेरे सुबह को ना ले यो सब पे ठाव में लागू हो रही ना ट्रांसिशनल जस्टिस में पनी लागू होना तो रा उसे ही को प्रिंसिपल सहमति में लाने नाम में हमें गाड़ी गोयू बने शांति प्रक्रिया तो हमने चाय इस तो तत्काल टुंगी दे ना वही ना टुंगी इंचा पीड़ित तेरे को खोजी करने पड़े हो पहचान करने पड़े हो उसको पूरा बुझने पड़े हो पकाऊने पड़े हो उसे आवश्यकता पूरा करने पड़े हो कारण ने आइले कानून पर नहीं परिवर्तन करे रहा ऑइन तीस तो अलग ती प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है का व्यक्ति ले रहा है तो तुम यूं बोल हस दे 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 निभा दे हस दे दे दर्शक बीन प्राइम संवाद में हमेशा का नेकपा मावड़ी केंद्र का केंद्रीय सदस्य राम नारायण बिड़ाली उन्होंने तो वहाँ सभी को कुरा करने यही सकिंसा हमेशा वेला बिता दिनों बस नमस्ते